Por que vens à minha presença, acusadora? Este é o homem. Eu sei que este é o homem. Pois então, senhor juiz, ele é réu de juízo, pois vem pecando desde o princípio. E quais provas você tem contra ele? Eis aqui, senhor juiz, uma lista de tudo o que ele tem feito contra ti e contra a tua lei. Eis aqui, senhor jurados, o que ele tem feito contra ti, ó justo juiz, criando no dia a dia pecadinhos de estimação, como a desonra aos seus pais. E o que diz a tua lei? Honra teu pai e tua mãe Para que os seus dias se prolonguem sobre a terra E ele tem tomado algumas atitudes contrárias Ele, ó justo juiz Tem mentido no dia a dia Tem julgado as pessoas pela aparência Ele tem sido falso Ele tem colocado os seus bens materiais Acima de tudo, negando ajuda ao próximo. Aonde está o amor, ó oh, justo juiz? Aonde está o amor? Ele tem perdido a oportunidade de falar da tua lei para as pessoas que estão aqui. Ele tem perdido a oportunidade de falar do teu amor, ó oh, justo juiz. São essas as acusações que eu tenho contra ele. Mas me diga, acusadora, diante de todas essas provas que você me alega, quais são os seus direitos sobre a vida dele? Horas de aplicar a pena de morte sobre a vida dele, de prendê-lo em uma cela vazia, de deixá-lo sozinho e matá-lo. E você, Pedro? Me diga, o que tem a dizer em seu favor? Vamos, Pedro, me diga, o que tem a dizer em seu favor? 